Si sono introdotti intorno a mezzogiorno con ogni probabilità attraverso un cunicolo che solo loro conoscevano, eludendo la sorveglianza incaricata di vigilare dopo il recente sgombero. Alcuni manifestanti sono saliti sul tetto di Corsica 81, l'immobile occupato a lungo da centri sociali riconducibili all'estrema sinistra, liberato appena lo scorso 15 marzo dalla polizia. No agli sgomberi, no alle case vuote, riprendiamo tutto. Si legge nello striscione affisso sul tetto dai manifestanti che si sono sistemati con tanto di tende. Ai piedi dell'immobile, su tutte le furie, la curatrice fallimentare dell'edificio, incredula per la nuova occupazione. Non so come sia possibile che siano riusciti a buttare giù il muro, visto che degli operai che erano stati incaricati dal tribunale avevano chiuso l'immobile sicillandolo tutto, quindi insomma... Siamo rimasti un po' tutti sconvolti ovviamente. In Viale Corsica altri manifestanti hanno bloccato la strada con un sit-in pacifico in cui hanno ribadito, preferendo non mostrare il volto, il ruolo sociale di aggregazione dell'esperienza di Corsica 81. Da quando c'eravamo noi qui era sparito lo spaccio, era sparita la criminalità. Questo è un segnale importante secondo me, vuol dire che comunità forti, comunità che ci tengono alla loro zona, al loro territorio, sono più forti dello Stato in sé, che non c'è bisogno di autorità, violenza, polizia, telecamere. Una posizione confermata anche da alcuni residenti. Qui diciamo, il centro sociale non aveva mai dato noi a nessuno, anzi hanno contribuito a recuperare alcune zone veramente molto degradate, in particolare la zona che costeggia la ferrovia e il treno ad alta velocità, costruendo un'area cani mantenendo pulito e ordinato tutto il quartiere. Quindi... L'area è stata blindata dalla polizia insieme ai vigili del fuoco.